সবাইকে আইসিটি গুরু টিউটোরিয়ালে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা আজকে করব প্রোগ্রামিং এর বেসিকটা অর্থাৎ যাদের কাছে প্রোগ্রামিংটা কঠিন লাগে দুইটা বছর পড়ার পরেও দুইটা বছর সারারা করাই দেওয়ার পরেও পরীক্ষায় কিন্তু 80% স্টুডেন্ট কত বললাম 80% স্টুডেন্ট প্রোগ্রামিং টাচ করে না যার কারণে জিপিএটা অনেক কম আসছে অনেকে এমন কি ফেল পর্যন্ত করে 2019 সালের যে এসএসসি পরীক্ষাটা হইছে এটার প্রতিবেদন আজাদী পত্রিকার আপনাদের আমি একটা লিফলেট দিছিলাম একবার লিফলেটে এই জিনিসটা উল্লেখ করেছিলাম আজাদী পত্রিকার এই ইয়াটা ছিল যে বিশ্লেষণটা ছিল যে বিশ্লেষকদের মতামত নিয়ে ইংলিশ এবং আইসিটি তে বেশি খারাপ করার কারণে স্টুডেন্টদের জিপিএটা কম আসছে পাশের হাতটা পর্যন্ত কমে গেছে সবহালা করার কোনো অবকাশ নাই যদি আপনি প্রোগ্রামিংটা যদি ছেড়ে আসেন তার মানে আপনার 25টা নাম্বার বাদ কেন প্রোগ্রামিং থেকে দুইটা প্রশ্ন আসবে রচনামূলকে দুইটা প্রশ্ন আসে মানে 20 এমসিকিউ তো সর্বনিম্ন আসবে 5 তাহলে কত হয় তো আপনি তো বাসা থেকে যাওয়ার সময় তো নিজেকে নিজে জলাঞ্জলি দিয়ে দিলেন আমি পরীক্ষায় 25টা নাম্বার করব না অন্য প্রশ্নের উপর ডিপেন্ড করে যাচ্ছেন কিন্তু অন্য প্রশ্নটা আসছে না আসছে ওই কোত্ত থেকে প্রোগ্রামিং থেকে সো দেখেন একটা স্ট্রাকচার করাই দিচ্ছি এই একটা স্ট্রাকচার পারলে সব পারবেন সবাই একটু স্ক্রিনে ফোকাস করবেন আর খাতাটা একটু রেডি রাখবেন প্লিজ আমাদের ইউটিউব চ্যানেল আইসিটি গুরুতে ক্লিক করে আপনারা যাবতীয় যত রকমের যত টিউটোরিয়াল আছে সবকিছু দেখে নিতে পারবেন একদম প্রথম থেকে আর কিছু পারো বা না পারো শুধুমাত্র এই জিনিসটা মনে রাখবা আর যে টিউটোরিয়ালগুলো আছে ইউটিউবে ওইখান থেকে হচ্ছে যে আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী যে কারো বেসিকটা লাগতেছে বা কারো কোনো একটা ট্যাবলের কিছু লাগতেছে কারো কোনো প্রোগ্রামিংয়ের কিছু লাগতেছে সব কিছু ওখান থেকে পাবেন ওখানে নেমে দেওয়া আছে অর্থাৎ আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন কোনটাতে কি কি আলোচনা করা হয়েছিল সেটা প্রথম থেকে দেখেন এই এই সাইডটা ফোকাস করব ঠিক আছে আমাকে দেখার দরকার নাই ওই ওই সাইডটা একটু দেখেন ঠিক আছে এটা দেখব আর আমি এখানে আলোচনা করছি আপনাদের এইগুলা নিয়ে তাহলে একটু দেখেন এখানে আমরা শুরু শুরুটা কি দিয়ে হবে একটু বলবেন একটু পড়ার চেষ্টা করবেন এখানে ডট ডট দেখছেন এই ডট ডটটা আগ পর্যন্ত চার লাইন দেওয়া আছে না এই ডট ডটের নিচের তিন লাইন প্রায় নাইনটি পারসেন্ট প্রোগ্রামিংয়ের ক্ষেত্রে একদম অবিকল বসাই দেওয়া যাবে তো কারো যদি প্রোগ্রামিং করার ইচ্ছা থাকে যারা শপথ করে ফেলছেন যে পরীক্ষায় আর যা পাপ করব করব কিন্তু কি করব না প্রোগ্রামিং করব না এটা তাদের জন্য একটু দেখেন প্রোগ্রামিং যারা শপথ করে ফেলছেন করবেন না আজকে একটু কষ্ট করে শপথটা ভাঙবেন দেখেন প্রথম শুরুটা শুরুটা দুইটা ট্যাগ দিয়ে একটা হচ্ছে যে হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি ডট এইচ আমার সাথে সাথে শেষ করেন হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডি ডট এইচ হ্যাশ ইনক্লুড কনিও ডট এইচ তারপরে মেইন ফাংশান এটা কি চিহ্ন ফাংশান চিহ্ন প্রথম বন্ধনী প্রথম বন্ধনী শেষ এভাবে বলা যাবে না দ্বিতীয় বন্ধনী বলা যাবে না এটা প্রোগ্রামের চিহ্ন কার চিহ্ন প্রোগ্রামের চিহ্ন তো এটাকে এভাবে পড়তে পারি স্টার্ট প্রোগ্রাম সিম্বল বা স্টার্ট প্রোগ্রাম তাহলে আরেকবার একটু রিপিট করে এইখানে শেষ হয়ে যেতে হবে হ্যাশ ইনক্লুড এস সিডিআই ডট এইচ হ্যাশ ইনক্লুড কনিও ডট এইচ মেইন ফাংশান স্টার্ট প্রোগ্রাম তারপর ডট ডট দেখলেন এই ডট ডটে উদ্দীপকের যেটা দেওয়া থাকবে সেটা বসাবো ইনপুটটা আবারও বলছি এই ডট ডটটাতে উদ্দীপকে যা যা ইনপুট থাকবে এই ডটটাতে তা বসবে এটা প্রশ্ন না এটা স্ট্রাকচার এটা পারলে সব প্রোগ্রামিং পারবেন মোটামুটি প্রিন্ট অ্যাফ মানে প্রিন্ট ফাংশন এন্টার ভ্যালু বলছে না প্রিন্ট অ্যাফ এন্টার ভ্যালু অর্থাৎ এখানে উদ্দীপকে যা দেওয়া থাকে এন্টার ভ্যালু দিয়ে তা লিখতে হবে মনে করে একটা সংখ্যা দেওয়া আছে কয়টা সংখ্যা এন্টার ভ্যালু অফ এন দিব দুইটা সংখ্যা দেওয়া আছে তখন দিব এন্টার ভ্যালু অফ এ কমা বি কয়টা সংখ্যার জন্য একটা সংখ্যার জন্য স্ক্যান এফ এ পার্সেন্টি কয়বার লিখছি যদি দুইটা সংখ্যা থাকে পার্সেন্টিও কয়বার লিখব দুইবার অ্যান্ড অ্যান্ড লিখছি না অ্যান্ড এ অ্যান্ড বি লিখব কখন কয়টা সংখ্যার ক্ষেত্রে দুইটা সংখ্যার ক্ষেত্রে এরপরে এটার একটা ব্যবহারিক প্রয়োগ আমি আপনাদেরকে দেখাবো দুইটা সংখ্যারটা কিভাবে করব। 
এইখানে যে ডট ডটটা দেখছেন এই ডট ডটের সূত্রটা বসবে তা উদ্দীপক থেকে ডট ডট কয়টা দেখতেছেন যে সেল বা যে মেয়ে উদ্দীপক থেকে দুইটা লাইন দেখে দেখে বুঝে বুঝে লিখতে পারবে তার প্রোগ্রামিং এ চারে চার পাবে কারণ এটা তো আপনার এমনও তো মনে রাখতে হচ্ছে কোন একটা স্টুডেন্ট অমনোযোগে অনেক তাকে সারা দিন মা বাবা ধরে পড়াই বসাইতে পারতেছে না তারও এটা শেষ করতে কয়দিন লাগতে পারে একটু আমাকে বলেন এক ঘন্টা দুই ঘন্টা বা এর বেশি একদিন তাও যদি শিখতে না পারে সুন্দর করে ওকে পড়াশোনা থেকে নামাই ফেললে আমার মনে হয় ভালো হবে যদি একদিনও যদি এটা শিখতে যদি না পারে ঠিক না তো যাই হোক সর্বোচ্চ দশটা মিনিট যদি মনোযোগ সহকারে যদি পড়েন ইনশাল্লাহ এটা শেষ হয়ে যাবে এটা অলওয়াজ মাথায় থাকতে হবে কোন এক সময় আপনাদের সাথে আমার কোথাও দেখা হলো শপিং মলও দেখা হলো মনে করেন জিজ্ঞেস করলাম ওটা মনে আছে স্যার আপনি এখানে এগুলো শুরু করবেন তো এটা আমরা কখন বলবো যখন পারবো না বাসার ছোট ভাই যখন পড়া পারে না আমার আমাদের থেকে যখন বুঝে নিতে আসে বা আপনাদের থেকে যখন বুঝে নিতে যাই আপনি প্রথমে এটা একবার দেখেন ফাললে বুঝাই দেন না ফাললে ওকে দৌড়াই নিয়ে যান যে তুই আমার পড়াই কেন ডিস্টার্ব করতেছস অথচ আমি পারতেছি না যে সেই জন্য আমি বলতে পারতেছি না ঠিক না তো আপনি জানলে অবশ্যই পারবেন বলার সময় নিঃশ্বাস ফেলবেন না কীরকম স্যার একটা করলাম এভাবে অভিনয় করতেছি চুল টানতেছি নাক টানতেছি কান টানতেছি ফরা আসতেছে না ফরা এভাবে টানলে কিন্তু আসবে না ঠিক আছে একটু প্রপারলি করবেন কোন একটা জায়গায় প্রেজেন্টেশন দিচ্ছেন আমি এই যে কথা বলতেছি আপনারা যে শুনতেছেন কোন একটা জায়গায় যখন প্রেজেন্টেশন দিতে যাবেন আপনার স্টার্টিংটা ভালো হতে হবে আপনার কথা দর্শক ততক্ষণেই শুনবে যতক্ষণ দর্শকের ভালো লাগবে ঠিক না ভালো না লাগলে ওকে আপনি জোর করে হাত জোর করে বললেও আর শুনবে না তো আপনার স্টার্টিংটা ভালো হতে হবে স্টার্টিংটা যদি প্রপারলি যদি করতে পারেন এটা যদি শিখতে পারেন প্রোগ্রামিং শিখতে পারবেন আর যদি না পারেন ওই তাইলে ওই ওই লাইনে চলে যাবেন কোন লাইনে শপথের লাইনে ঠিক আছে একটু দেখেন আরেকবার একটু শেষ করি তাহলে প্রথমটা আমার মুখে মুখে শেষ করে ফেলেন হ্যাশ ইনক্লুড এস টি ডাই ডট এইচ হ্যাশ ইনক্লুড কোনিও ডট এইচ মেইন ফাংশন প্রোগ্রাম স্টার্ট তারপরের লাইনে কি বসবে উদ্দীপক থেকে ইনপুট বসবে তারপরে প্রিন্ট অ্যাপ প্রিন্ট অ্যাপে কী বসাবো এন্টার বেলু এরপরে স্ক্যান অ্যাপ স্ক্যান অ্যাপে কয়টা যতটা সংখ্যা ততটা পার্সেন্টই ততটা অ্যান্ড বসবে এরপরে বসবে যে সূত্র তারপরে প্রিন্ট অ্যাপ পার্সেন্টি অ্যান্ড গ্যাটস না এটাকে পড়বো গ্যাট ক্যারেক্টার ফাংশন প্রোগ্রাম শেষ প্রত্যেকটা যেই মাত্র প্রোগ্রামটা শুরু হলো প্রত্যেকটাতে দেখেন আমি সেমিকোলন ট্যাকটা দিছি সেমিকোলন ট্যাকটা দিবেন এ স্ট্রাকচারটা মনে রাখতে হবে এক নাম্বার সত্য এ স্ট্রাকচারটা পারবেন এখনই প্রোগ্রামিং করাচ্ছি পারা যাবে আরও দুই মিনিট সময় দিলাম একটা বার একটু প্লিজ পড়ে নেন খুব মনোযোগ সহকারে ওই যে নাটক বা সিনেমায় যখন খুব স্যাড বা কোনো ইমোশনাল কোনো সিন দেখলে যেভাবে মনোযোগ সহকারে দেখি এইভাবে দেখেন একটু এই মনোযোগটা নিয়ে দেখেন স্যার সাউন্ড দেওয়া যাবে না কারণ সাউন্ড দিলে সবাই শুনতে পারবেন না মানে শোনা যাবে না শেষ পর্যন্ত এবার একটু দেখেন এই ভিডিওতে যেগুলো প্লে হচ্ছে আপনারা এতক্ষণ এস টি ডিআই ডট এইচ কনিও ডট এইচ পড়লেন না এগুলো কার জন্য দিচ্ছেন দেখেন প্রিন্ট অ্যাফ লিখছিলেন স্ক্যান অ্যাফ লিখছিলেন বা কোথাও গ্যাটস বা ফ্রুটস এগুলার জন্য আমরা কন্ট্যাক্টটা ব্যবহার করি এস স্টুডিও না এস টি ডিআইও ঠিক আছে বা কখনো এগুলো ব্যবহার না করে দেখবেন সেটা এরকম ব্যবহার করছি ম্যাট ডট এইচ কখন যখন উদ্দীপকে লগের কথা থাকবে সাইনের কথা থাকবে কসের কথা থাকবে টাইনের কথা থাকবে বা স্কোয়ার চিহ্নগুলো থাকবে কোনগুলা বর্গমূলের চিহ্নগুলা তখন লিখবেন ম্যাট ডট কি এইচ সর্বশেষ কালার বা ক্লিয়ার স্ক্রিন গ্যাট ক্যারেক্টার ট্যাক্স কালার অর্থাৎ আমরা এখান থেকে কি নিচ্ছি গ্যাট ক্যারেক্টারটা নিচ্ছি এই গ্যাট ক্যারেক্টারটা কার জন্য কনিও ডট এইচ শুরুতে লিখি না তো এটা দিয়ে ওপেনিং ট্যাগ বুঝাই এটা দিয়ে মোটামুটি শেষের ট্যাগটা বুঝাই এন্ডিং ট্যাগটা এবার একটু দেখেন সূত্রটা তো পারা যাবে এখন পারা যাবে বলতে বাসায় পড়লে তো পারবেন এবার দেখেন সূত্রের প্রয়োগটা কোথায় আছে এখন যে প্রোগ্রামিংটা করাচ্ছি এটা হচ্ছে যে বোর্ড পরীক্ষার বোর্ড পরীক্ষার একটা কোয়েশ্চেন প্রশ্নটা দেখেন দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের সি প্রোগ্রাম আমার সাথে সাথে একটা একটা লাইন করে ফেলতে হবে 
খাতাটা তো এমনি খুলতে বলি নাই একটু নেন এখানে এই চ্যানেল এই চ্যানেলে আইসিটি গুরু চ্যানেলে অনেকগুলো ভিডিও আছে এগুলো একটু দেখে নেবেন প্রশ্নটা একটু লিখেন দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ে সি প্রোগ্রাম আমি একটু পজ দিচ্ছি প্রশ্নটা একটু লিখেন আমি একটা লাইন শেষ করব এখানে আপনারা একটা লাইন শেষ করবেন নিলয় দাদা লেখা শেষ আপনাদের ওই দুইটা পেজগুলো লেখা হয়েছে আচ্ছা তাহলে আর পাঁচটা মিনিট সময় নিচ্ছে একটু ঠিক আছে আপনারা এটা একটু দেখে নেন আরেকবার একটু দেখলে শেষ হয়ে যাবে প্রশ্নটা লিখছেন এবার যেগুলো লিখবেন বলে বলে লিখবেন স্ট্রাকচার থেকে কোন লাইন আমি বাড়তি লিখবো না শুধু দুইটা লাইনে পরিবর্তন দেখাবো এই দুইটা লাইনে পরিবর্তন পারবেন তো প্রোগ্রামিংয়ে দশে দশ পাবেন বলতে পারেন যে স্যার প্রোগ্রামিং তো সার নাম্বার দশ নম্বর করতে পাব আপনি এই সার নাম্বারের জন্য তার ক খ গ ঘ না লিখে চলে আসতেছেন ঠিক না চারটা যে পারবেন না ক খ গ ঘ আর লিখতেছি না কেন ওই আরেকটা প্রশ্নের সবগুলো আনসার করার জন্য প্রোগ্রামিংয়ের মজা হচ্ছে এখানে দশে দশ পাওয়া যায় অন্যান্য প্রথম অধ্যায় দ্বিতীয় অধ্যায় এগুলো তো দশে দশ স্যার দিবে না কারণ মার্কস কাটবে এখান থেকে প্রোগ্রামিংয়ে মার্কস কাটার কিছু নাই হয়েছে চারে চার হয় নাই চারে জিরো এবার একটু দেখেন তাহলে প্রথমটা কি লিখবেন এখন লিখেন না আগে একটু বলে ফেলেন হ্যাশ ইনক্লুড এস টি আই ডট এইচ কার প্রোগ্রাম করতেছি দুটি সংখ্যার যোগফল নির্ণয়ের আবার হ্যাশ ইনক্লুড কনিও ডট এইচ তারপরে কি লিখব ভেরি গুড মেইন ফাংশান মেইন ফাংশানটা কোথ থেকে লিখতেছে এগুলো স্ট্রাকচার থেকে নাকি খুশিতে লিখে দিচ্ছেন খুশিতে আচ্ছা যাই হোক খুশিতে হলো খুশিতে লিখবেন এবার দেখেন অর্থাৎ এই চারটা লাইন লিখলাম এরপরে দুটি সংখ্যার যোগফল বলছে না যখন এই যোগফল বলবে একটু এই পাঁচটাতে ফোকাস করেন সংখ্যা মানে পূর্ণ সংখ্যা আছে বগ্নাংশ আছে তো পূর্ণ সংখ্যার ক্ষেত্রে আমরা লিখব ইন্টিজার শর্ট করে কি লিখব আই এন টি আই এন টি দিয়ে কি বুঝাই আনটি ইন্টিজার ফ্লোটিং পয়েন্ট কি লিখব ফ্লোরটা লিখব দুটি সংখ্যা বলছে না ধরে নিলাম সংখ্যা দুটা হচ্ছে যে পূর্ণ সংখ্যা আপনার থেকে কখনো যদি কেউ যদি বয়স জিজ্ঞেস করে যে তোমার বয়স কত সাপোজ ষোলো বছর সতেরো বছর আঠারো বছর এভাবে বলি নাকি বলি সতেরো বছর এত দিন এত মাস এত মিনিট এত সেকেন্ড বলি এভাবে যাকে বলবো ও আপনার ফাদারে ক্ষমা চেয়ে ফেলবে যার জীবনে জিজ্ঞেস করব না অর্থাৎ আমরা একটা পূর্ণ সংখ্যা দিয়ে প্রকাশ করি তাহলে ধরে নিলাম সংখ্যা দুটা কি কি এবং বি এবার দেখেন সংখ্যা দুটা এ বি ধরলাম না সামটা কেন লিখলাম কি বলছে যোগফল বলছে না সেই জন্য কি লিখলাম সামটা লিখলাম এরপরে দেখেন তারপর আবার প্রিন্ট অ্যাফ স্ক্যান অ্যাফে যা আছে এই ডট ডট বলছি না ডট ডটে কি বসবো বলছিলাম উদ্দীপকের ইনপুটটা ইনপুট কি কি আছে দুটা সংখ্যা আছে আর একটা ইনপুট আছে কি খুঁজছে যোগফল খুঁজছে সেই জন্য লিখলাম এ কমা বি কমা আবার দিয়ে সাম ঠিক আছে এই চারটা লাইন বসালাম তারপরে ইন্টিজার দিয়ে এ কমা বি বসালাম তারপরে বসালাম সামটা প্রশ্নে দেওয়া আছে তারপরে কি লিখবেন দেখেন প্রিন্ট অ্যাফ স্ট্রাকচারে কি আছে প্রিন্ট অ্যাফ দিয়ে এন্টার ভ্যালু আছে কয়টা সংখ্যা একটু রেসপন্স করেন ছেলেরা শপথ করে আসছে যে স্যার আপনি আজকে যাই করেন আমার মুখ দিয়ে কথা বের করতে পারবেন না কি নিয়ত করে আসছেন ইন্নামাল নামালু বিন নিয়ত ঠিক না এন্টার দ্য ভ্যালু অফ এ বি কেন দিলাম কয়টা সংখ্যা বলছে স্ট্রাকচারে কি দেওয়া ছিল এন্টার ভ্যালু ছিল এখন লিখলাম কি এন্টার দ্য ভ্যালু অফ এ কমা বি স্ক্যান এফ পার্সেন্ট কয়বার একটা সংখ্যার জন্য একবার দুটা সংখ্যা হলে দুইবার তিনটা সংখ্যা বললে পরীক্ষায় সর্বনিম্ন দুটা সংখ্যা বা সর্বোচ্চ তিনটা সংখ্যা দিয়ে আসতে পারে কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন স্যার যদি দশটা হয় তো দশটা দিয়ে পরীক্ষায় আসবে না দশটা দিয়ে টেনশন ফ্রি থাকতে পারে অনেকের মনে অনেক কোয়েশ্চেন থাকতে পারে দুটা সংখ্যা যে সেজন্য পার্সেন্টই কয়বার কোটেশনে রাখলাম অ্যান্ড এভাবে দেওয়ার চেষ্টা করবেন অ্যান্ড এ অ্যান্ড বি আমি এখানে টিউটোরিয়ালে সব কিছু এখন যেভাবে বলছি যেভাবে করাচ্ছি টিউটোরিয়াল একদম অবিকল সেভাবেই দেওয়া আছে 
বাসায় একটু রিল্যাক্সে যখন করবেন আরে একটু ভালো করে বুঝতে পারবেন তারপরে দেখেন এখন লিখিয়ান না আগে একটু বুঝেন এই লাইনে কি বসবে বলছিলাম সূত্র কি বলেন দুইটা সংখ্যা যোগফলের সূত্র কি হতে পারে এ প্লাস বি ভেরি গুড এবার দেখেন এই লাইনটাতে প্রিন্ট অফের পরে স্ক্যান অফের পরে লাইনটাতে এস ইকুয়াল এস মানে কি সাম সাম ইকুয়াল এ প্লাস বি কেন লিখলাম খুশি লাগতেছে সেজন্য কেন পারলে খুশি তো লাগার কথা তাহলে এ প্লাস বি দিলাম কেন ওই যে ওই লাইনে কি বসবে সূত্র আর বাদ বাকি তিনটা লাইন বসে যাবে তার মানে উদ্দীপক থেকে দেখে দেখে লিখে দেওয়া স্ট্রাকচার থেকে শুধুমাত্র দুইটা লাইন নিচ থেকে করলেন একটা জায়গায় ইনপুটটা বসাইছেন ওই আরেকটা জায়গায় সূত্রটা বসাইছেন আর যা আছে তা একদম অবিকল স্ট্রাকচারের মতো এই সামান্য জিনিসটা আমরা করতেছি না কত পার্সেন্ট শতকরা এইটি পার্সেন্ট স্টুডেন্টরা প্রোগ্রামিংয়ের অ্যান্সারটা করতে পারতেছে না প্রপারলি করে না অথচ একটা স্ট্রাকচার থেকে পড়াশোনাটা এমনভাবে করবেন একটু সহজভাবে করার চেষ্টা করবেন আপনি নিজেকে নিজের পড়াটা নিজে কঠিন মানে ফেললে তো আর হবে না স্ট্রাকচারটা আবার স্ট্রাকচার থেকে আসবে সব কিছু পারা যাবে এখন আর একটা ভিডিওতে যাইতে পারবো হ্যাঁ দুইটা সংখ্যার করালাম না এরপরে এগুলা তো সংখ্যার ক্ষেত্রে যখন বয়সের ক্ষেত্রে বলবে সেম একদম শুধু চেঞ্জিংটা দেখাচ্ছি এখানে দেখেন একটু এখানে বলল শ্রমিক আর বয়স নির্ণয়ের সি প্রোগ্রাম শুধু চেঞ্জিংটা দেখাচ্ছি ক্লাসে আবার পুরো প্রথম থেকে করে দেওয়া হবে তাই না আমি সুন্দর লাগার জন্য ভিডিও টিউটোরিয়ালগুলো করছি আপনাদের জন্যই তো করা বরবাদ আর কি শেষ বরবাদ করবেন এখন এই মুহূর্তে যারা ভিডিওগুলো দেখবে ওরা কি ওরা কি বলবে তো বুঝতে পারতেছেন হয়তো বা ওরা হাসছে আমাদের কথাগুলো শুনে যাক মানে হাসাটাও কিন্তু একজনকে হাসাইতে পারাটাও কিন্তু একটা সবের কাজ ঠিক না অনেক মানুষকে পেটে বোম মারলেও কিন্তু হাসি বের হয় না এরকম অনেক মানুষ আছে ঠিক না একটু দেখেন বয়সের ক্ষেত্রে বলছে কার বয়স যে কোনো একজনের বয়স বয়স নির্ণয়ের দেখেন তো কোনো ব্যতিক্রম আছে কি না ইন্টিজারে এক্স দিয়ে শ্রমিকের বয়সটা দিলাম এমনটা প্রশ্ন দেওয়া ছিল শুধু চেঞ্জিংটা দেখা সেটা বুঝাই দিচ্ছি না অর্থাৎ কিভাবে করব সেটা প্রিন্ট এফ এন্টার বেলু লিখছিলেন না বয়সের ক্ষেত্রে শুধু কি লিখতেছেন স্ক্যান এফ কয়জনের বয়স একজনের বয়স শ্রমিকা দুইজন শ্রমিকা শুনলে ফিটাবে আমাকে যে আপনার স্টুডেন্টদের এগুলা শিখাইছেন আচ্ছা তাহলে শ্রমিকের বয়স একজনের না সেজন্য পার্সেন্ট ডি কয়বার অ্যান্ড তো এইখানে প্রশ্নে বলছিল তিন গুণ শ্রমিকের বয়স আর তিন গুণ সেজন্য সূত্রটা লিখলাম আর বাদ বাকি যা আছে এর আগে যেগুলো লিখছেন এটার সাথে মিল আছে কিনা দেখেন ইনশাল্লাহ একটা কথার সেটা হচ্ছে যে স্ট্রাকচার পাততে হবে মাফ চাইতেছি মাফ কি জন্য চাইতেছি স্ট্রাকচার না শিখে যদি এগুলো করতে থাকেন কিভাবে বুঝবেন প্রোগ্রামটা আপনি তো স্ট্রাকচারটাই জানেন না তো সব কথার শেষ কথা একটা স্ট্রাকচারটা জানতে হবে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমার জন্য একটু দোয়া করবেন আর কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম ফেস করলে ইউটিউব চ্যানেলটাতে সরাসরি গিয়ে আপনার না সাবস্ক্রাইবেরও প্রয়োজন নাই আপনারা মোটামুটি পড়াশোনাটা একটু এখান থেকে যদি আমাদের ভিডিওগুলো থেকে যদি উপকৃত হন তাইলে এনাফ ধন্যবাদ